Fala galera, beleza? Tem muito tempo que eu não faço um vídeo desse jeito, mas eu tava ali agora no computador e um rapaz começou a falar comigo, começou a fazer perguntas é, que pff, muita, muita, muita gente faz. A pergunta que é mais feita né? no, nesse meio de pessoas que assistem vídeos do Estados Unidos ou qualquer outro país do mundo, né? É, você, que, qual a sua opinião? Vale a pena sair do Brasil, do Brasil para vir para morar nos Estados Unidos? E a pergunta mais perguntada de sempre. Né? E por muito tempo eu pensei assim, oh, o que mais tem é vídeo na internet falando sobre isso. Todo mundo faz vídeo falando sobre isso. Dos dois lados da moeda, das pessoas que falam que é para você ir, das pessoas que falam que é para você não ir, das pessoas que falam... É, confia em Deus, coloca a sua vida na mão de Deus, tem as pessoas que falam que, que, que não é legal, Deus não gosta disso, se Deus fez você nascer no lugar para você ficar ali. Então, eu estava pensando sobre isso, eu conversando com ele, ele me perguntando a opinião, as coisas que vieram vindo na minha mente para falar para ele, eu fui falando. E eu fui bem honesto com ele. Né? Como eu vou ser honesto agora com vocês nesse vídeo. O uh, que, que eu faço? Eu estou pensando, o Brasil é muito difícil. Uh, eu sei que tem pessoas que estão no Brasil, querem lutar pelo Brasil, querem o um Brasil melhor, não saem. Você, é, você tem direito à sua opinião, só que, como eu falei para ele, a minha opinião não, não vai servir para ele, porque a minha opinião é para mim. Como é que eu vou falar para uma pessoa fazer uma coisa né, que as consequências podem ser desastrosas na vida de uma pessoa? Então, isso é um assunto muito delicado. Né? As pessoas analisam, colocam as coisas na balança e vem o que é melhor para a vida de cada um. A minha opinião sempre, e eu estou fazendo isso aí porque eu, eu, a gente já tem um canal há seis anos, eu acho. Antes do Lucas nascer, é. O Lucas vai fazer seis, tem uns seis, mais de seis anos, uns seis anos e um pouco. E nunca param de fazer a mesma pergunta. E, e eu realizei, né, caí na real que... As pessoas que perguntavam naquela época não são as pessoas que perguntam nessa época. Então tem gente nova nessa, nessa parada todo o tempo, né? As pessoas que, que tinham 15 naquela época, hoje a gente tem 21 e estão pensando né? diferente. Então vai ter sempre gente fazendo esse, esse, esse questionamento. E o meu conselho para vocês é coloca a sua vida na mão de Deus. Não tem como errar. Eu falei para ele, foi exatamente a minha resposta para ele foi essa. É, ele foi me perguntar negócio de imigração, deportação, essas coisas assim. Eu não entrei em detalhes com ele, porque também a mim não cabe entrar em detalhes, né? A internet está aí. O que mais tem é informação de internet, nego falando que foi deportado, que não foi deportado, né? Eu falei para ele assim, ele falou para mim que conhece o nosso canal há muito tempo. Eu falei, você conhece a nossa vida, você conhece o nosso testemunho. E a internet está cheia de pessoas que têm testemunho também, de, de, de vida, vivido, né? E eu falei, mas você tem que tomar a sua decisão. E você tem que botar a sua vida nas mãos de Deus e perguntar para Ele o que, que Ele quer que você faça. Essa é, uma, essa é uma decisão muito importante. Tem gente que vem para cá e se dá mal. E fala, ah, mas valeu o aprendizado. Claro que valeu, né? Tem gente que vem para cá. E não fica, mas tem um filho aqui, sei lá, um neném americano, eu tô falando nos Estados Unidos, mas isso serve pra qualquer lugar do mundo. Mas você tem que fazer isso a primeira coisa. Se você não acredita em Deus, é, você assiste outros vídeos e tira suas próprias conclusões, raciocina bem, bota tudo no lá. Mas eu aconselho você a... Colocar sua vida, vamos dizer, falar, perguntar para Deus. Eu tenho certeza que Ele vai falar com você. Eu tenho certeza que Ele não vai, que Ele não vai deixar você esperando, principalmente uma resposta dessa tão importante. Tá? O meu conselho para Ele foi, olha, foi o que veio para mim na hora para me falar para Ele. Faz duas semanas de propósito com Deus. Faz jejum aí todo dia. Faz um jejum todo dia de certo horário até certo horário. E um propósito de oração, duas semanas. Procura uma igreja aí do Reteté e vai. Não abre a boca para falar da sua vida para ninguém. Pô, tô pensando em fazer isso. Pô, tô pensando em ir para ir Portugal. Tô pensando em ir para o Canadá. Tô pensando em mudar a minha vida assim. Não, não abre a boca para falar para ninguém. Tá? Faz o seu propósito com Deus. 
fala para ele o que, que você está pensando, por que, que você está querendo esse, 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 essa mudança, e faz seu propósito com Deus e vai. Procura uma, uma igreja aí do, do reteté, do fogo. Ah, mas eu não acredito nessas coisas, essas coisas... Não importa. Se você não acredita, melhor ainda que você não acredita. Você, você tem que só acreditar em Deus e colocar sua vida na mão de Deus e ir. Vai. Porque de uma hora para outra, você já imaginou? Você tá... Só tem você e Deus, tá? E você, todo dia você entra na internet. Todo dia. Oh, que legal deve ser morar nesse país. Que legal deve ser fazer isso aqui. Que legal. E você, você faz uma oração e você fala com Deus. Olha Deus. Isso, isso isso. E você faz um propósito com Ele. Oh, fala comigo. Fala comigo. E você vai, porque se vo... Deus pode falar em qualquer situação, mas é, não é que eu estou querendo facilitar Deus. É que isso é uma coisa que Deus deixou aqui na Terra que muitas pessoas não acreditam. Né? Que Deus usa a, o, a, as pessoas para poder falar com outras pessoas. Isso foi o caso na, na, na vida do meu pai, foi o caso na minha vida e o caso de milhares de pessoas que estão por aí. Então faz isso. É, é muito fácil. Você faz duas semanas de propósito, e você coloca isso, mas você fica quieto, não abre a boca para falar para ninguém. Para ninguém. Eu sei que esse vídeo não vai servir para você que está me ouvindo agora, tá? Mas para você que está me ouvindo agora, pode ser que sirva. Porque muita gente vai ver esse vídeo. E eu tenho certeza que para um, muitos de vocês, Deus, Deus vai falar com vocês. Faz isso, faz um propósito diante de Deus. E eu, eu até citei para ele, eu falei, ele, eu falei, você acredita em Deus? Você vai... Ele falou, sim, sim, claro, claro. Eu falei para ele assim, lembra de Daniel na Bíblia? Quando Daniel colocou, se colocou na, 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 na posição de fazer a oração, de colocar essa, de, de, fazer essa, de fazer a pergunta, Deus na hora ele ouviu. Na hora, quando eu era mais novo, eu achava, eu tentava descobrir, eu, li, eu li essas passagens na Bíblia e eu tentava descobrir quanto tempo será é, que demorava para minha oração chegar aqui até no céu. Eu sei que eu, na minha cabeça eu sempre tive que o céu é muito longe, né? E eu sempre, será que demora muito? Pô, Daniel levou 15 dias para receber a resposta, né? Mas não. Quando o anjo chegou, ele falou para Daniel, no momento que você só pensou no coração, Deus ouviu e mandou a resposta. E... Levou 15 dias para onde chegar. Teve luta e tudo, porque ele, o capiroto não queria que ele recebesse a, a resposta. Mas o anjo chegou. Então, no momento que você se dispor, para de ficar entrando na internet e perguntando para as pessoas, o é, que, que será que eu faço? Ou perguntando a opinião das pessoas. Pergunta a opinião de Deus. E ele vai falar certeza absoluta. Até mesmo para você que não acredita nesse negócio de ir na igreja, que Deus usa as pessoas e tudo, você... Não acredito nisso, ou pode falar na Bíblia, eu não sei. Mas eu recomendo a você a ir e a não falar para ninguém. Principalmente você que não acredita muito. Ah, será que sim, será que não? Principalmente você, porque quando você vê o, 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 o agir de Deus na sua vida sem ter falado para ninguém, é aí que, a, que Deus é glorificado, é aí que Deus é exaltado. Tá? Então, muitas pessoas acreditam, ah, vou lá, vamos levar jogar a carta para mim e tudo. Tem muitas pessoas que acreditam um monte de baboseira, né? Que é o próprio capeta falando as coisas ali para atrasar a vida da pessoa. Se você não acredita, faz igual, tá? Não é a tua vida que tá no, no, na linha aí? Não é o teu futuro? Faz igual. Ah, não acredito, mas eu vou fazer. Vou ver o que vai. Mas se Deus é real, mas vai falar comigo. Tem certeza que ele vai falar com você. Tenho certeza que ele vai te dar um, um direcionamento. Sim, sim ou não. Eu falei até mais para ele. Eu falei, Deus não só vai falar com você antes de 15 dias, como Deus vai te dar as estratégias para o que fazer, como fazer e na hora certa. Porque Deus ele se importa com a gente e ele tem um plano para a nossa vida. Esse negócio... Muitas pessoas querem isso, por, é, vir para cá ou sei lá, para ir em qualquer outro lugar do mundo por vaidade, ganância, um monte de coisa que, que, que não convém. Mas muitas pessoas Deus está colocando no coração delas para poder fazer isso mesmo, para poder buscar Ele, para buscar a vontade dEle, porque quando está tudo muito fácil, tudo muito tranquilo, eu falo para você, é difícil as pessoas buscarem mais a Deus. Quando está tudo muito... Pô, tá tudo tranquilo, cara. Eu tô no meu trabalho, eu, tô ganhando, eu, tenho, eu ganho dinheiro bom, eu tenho uma família, tá tudo abençoado. É difícil a pessoa a, 
é, se voltar para Deus para provavelmente procurar a vontade de Deus para a vida dele. Né? Mas quando as coisas começam a apertar e tudo, é aí que a gente começa a falar, meu Deus, o que, que eu faço? Não, eu tenho isso, tenho aquilo. Faz isso. Coloca a sua vida na mão de Deus e faz um, faz, fala com Ele. Ajoelha aí na, no teu quarto e fala para Ele, Deus, é isso que eu estou querendo. E eu vou fazer um propósito contigo. E só, é só entre eu e o Senhor. E fecha a sua boca. Fala nada para ninguém. Não conta os teus sonhos, os teus planos para ninguém. E vai. Vai, vai à igreja. Procura uma igreja aí do, do, do fogo puro. É, e, e vai. Tá? E fica tranquilo. Tenha discernimento de julgar também, né? Quando bom, as coisas acontecerem. Mas faz. Não fala para ninguém. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Tenho certeza que Deus vai te ouvir. Tenho certeza que Deus vai te dar os planos e as estratégias. Tenho certeza que Deus vai mudar o rumo da tua vida. Porque o interessado mais nisso é Ele. Ele não te colocou aqui nessa terra para ficar girando. Ah, o que eu faço da vida? Ele te colocou aqui nessa terra porque Ele tem um propósito para a sua vida. Como Ele tem um propósito para a minha vida. Ele tem... E Ele permite certas coisas acontecerem para que a gente acorde e caia na real desse propósito. Eu vim fazer esse vídeo eu falei pra Vanessa que eu ia fazer um vídeo pra mim mesmo, mas que eu ia postar no YouTube. Então esse vídeo que eu tô fazendo não é pra você, é pra você aqui, que eu tô falando pra mim mesmo. Só que eu sei que Deus vai falar com bastante de vocês. Então faz isso, tá? Para de ficar procurando a opinião do Google, a opinião das outras pessoas que passaram, né? É, livros de autoajuda que você comprou porque o fulano conseguiu vencer na vida e eu vou vencer por esse caminho. Vai isso não. Tá? Coloca as tuas vidas na mão do Senhor e Ele tem exatamente o teu futuro, os planos dEle para você e os planos deles é o melhor. A gente não sabe o que, é que vem no dia de amanhã, mas o Senhor, nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas. Tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.